శ్రీ వికారినామ సంవత్సర రెండు వేల పంతొమ్మిది సెప్టెంబర్ నెల సింహరాశి రాశి కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం హరి శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీ మహాగణాధిపతిభ్యో నమ వాగ్దేవి మహాసరస్వత్య నమ హరి నవగ్రహాలు కూడా సంచారం చేస్తూ ఉంటే ఆ సంచార ప్రభావం ఇదిగో మనం చెప్పుకోబోయేటువంటి యొక్క సింహరాశి మీద ఎంత ప్రభావం చూపిస్తాయి ఆ ప్రభావం అది అనుకూలమా అననుకూలమా ఏదైనా సరే మనం అనుకూలం కాకపోతే సరైన కొన్ని జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటాం ఆహార విహారాల పట్ల జాగ్రత్తలు తీసుకోవటానికి ఈ రాశి ఫలితాలు ఉపయోగపడతాయని మనం చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నవగ్రహాల్లో కూడా గురుగ్రహం మొట్టం ఒకటి గురు సంచారం సింహరాశి మీద ఏ ప్రభావం చూపిస్తుంది గురువు నాలుగింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు నాలుగింట సంచారం కనుక సింహరాశి వారికి నాలుగింట సంచారం కొంత అనారోగ్య భావన ఉంది మానసికమైనటువంటి యొక్క చెప్పలేనటువంటి యొక్క ఆందోళన ఏదో కారణం వలన పడుతూ ఉంటారు తరచూ కొన్ని ఆటంకాలు పనుల్లో చేసే పనుల్లో వస్తూ ఉంటాయి ఎదురవుతూ ఉంటాయి అయితే గురు సంచారం వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నది కాబట్టి గురు సంచారం వృశ్చిక రాశిలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు గురువు గురించి మనం చెప్పుకుంటున్నాము ఇప్పుడు మనం చెప్పేది సింహరాశి గురించి సింహరాశికి అధిపతి రవి రవి గురులు ఇద్దరు కూడా పరమమిత్రులు కాబట్టి ఆ గురు సంచారం వీరికి ఇద్దరు మిత్రులే కాబట్టి అనుకూలంగా ఉంటుంది అంతగా మనం భయపడాల్సిన పని లేదు ఏంటి నాలుగింట లోహమూర్తిగా గురువు సంచరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా సింహరాశి వారికి అధిపతి రవి కాబట్టి గురువు ఈ రవిలు ఇద్దరు కూడా మిత్రులు కాబట్టి అది తీవ్రత అనేటువంటిది ఉండదు సామాన్యంగా ఉంటుంది అని చెప్పుకోవాలి కాబట్టి గురు స్తోత్రం చదువుకుంటే ఈ రాశి వాళ్ళకి చాలా మంచిది గురు స్తోత్రం చదువుకోండి ఇక శని సంచారం ఎలా ఉంది శని ఐదింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఐదు శని గ్రహం కొంత అననుకూల సంచారం వలన చికాకులు ఆందోళనలు ఉంటాయి నరముల నిశ్రాణ కొద్దిగా కాస్త బీపీలు ఆసులేటింగ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఆసులేటింగ్గా ఉండటం ఇప్పుడు తరగటమో పెరగటం ఏదో అలాంటివి చిన్న చిన్నగా ఉండటం ఇలాంటి అనారోగ్య బాధలు ఉండేటువంటి సూచనలు కనపడుతున్నాయి చేతులు కాళ్ళు వణుకుతున్నట్టుగా ఉండటం ఇవన్నీ కూడా ఆ శని యొక్క ప్రభావం సూచన కాబట్టి దానివల్ల పెద్ద ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం లేదు కానీ శని స్తోత్రం పారాయణ చేసుకోండి నీలాంధ్ర సమాభాసం రవిపత్రం యమాగ్రజం ఆ స్తోత్రాన్ని ఒక ఇరవై ఒక్క సార్లు చదువుకోండి ఇరవై ఒక్క సార్లు కూడా మొట్టమొదటి చదివినప్పుడల్లా ఒక చెంచా నీళ్ళు బళ్ళంలో పోసుకోండి ఇరవై ఒక్క చెంచాల నీళ్ళు బళ్ళంలో వస్తాయి మంత్రోక్తంగా వస్తాయి అవే తీర్థం అంటే శనిగా శనిగ్రహం వారి యొక్క తీర్థం అది ఆ తీర్థం తీసుకోండి తర్వాత రాహు సంచారం రాహు లాభంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు బాగుంది ఇక్కడికి వచ్చేప్పటికి బాగా ఉంది సింహరాశి వారికి రాహు లాభంలో పదకొండు నుండి సంచారం చేస్తున్నాడు అంతటా కొంత లాభం చేకూరుతుంది శుభంగా ఉన్నాడు రాహు అంటే ఆ కాళ్ళ నొప్పులు అవి పూర్వం ఉన్నవాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉపశమనం పొందుతారు తగ్గుతాయి కేతు ఐదింట సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ధన వ్యయం ఉంటుంది ధార్మిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకి ఖర్చు చేస్తారు శుభంగా ఉన్నాడు కేతు అంటే రాహు కేతువులు సంచారం శుభులుగా ఉన్నారు గురు శనుల యొక్క సంచారం అంతగా అనుకూలత కాదు మరి భయపెట్టేటువంటి యొక్క అననుకూలత కాదు మధ్యస్థంగా ఉంటుంది ఇప్పుడు రవి యొక్క సంచారం తీసుకుందాం మనం రవి ఎక్కడ సంచారం చేస్తున్నాడు సింహ కన్యారాశుల్లో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు సింహరాశి కన్యా మొదటి పదిహేను రోజులు సింహరాశి తర్వాత పదిహేను రోజులు కన్యారాశిలో రవి సంచారం ఒకటి రెండు రాశుల్లో సం సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇది అంత అనుకూలమైనటువంటి సంచారం కాదు అంత అనుకూలం కాదు కాబట్టి కొంచెత్ అనారోగ్య సూచనలు కనపడుతున్నాయి కాబట్టి కళ్ళకు సంబంధించినటువంటి యొక్క అనారోగ్యం కనపడుతుంది అంటే కళ్ళు మండలుగా మంటలుగా ఉండటము లేకపోతే ఇంత కళ్ళలో ఏదో పడుతూ నలక పడినట్టుగా ఉండటము ఇలాంటివి కొన్ని పడుచుపోయేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ యొక్క రవి అననుకూల సంచారం మూలంగా సంబంధించిన కొంచెం అనారోగ్యం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి ఏమాత్రం పడుచూపినప్పటికీ కూడా 
వైద్య సహాయాన్ని తీసుకోండి అని చెప్పిన మనం చేస్తూ ఉన్నా కుజగ్రహ సంచారం కుజగ్రహ సంచారం సింహం సింహరాశిలో కుజగ్రహ సంచారం జరుగుతుంది అంటే ఒకటి నుండి ఇరవై మూడో తేదీ వరకు కూడా కుజగ్రహం సింహరాశి అంటే సింహరాశి మనం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి మీ రాశిలోనే ఎప్పుడు కొంచెం సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు జన్మలో అదంత పెద్ద ఉపయోగం కాదు ఇరవై మూడు నుంచి నెలాఖర వరకు కూడా కన్యా రాశిలో రెండింట శుభం వ్యయం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే మొత్తం మీద కుజ సంచారం కూడా అంత అనుకూలంగా లేదు ఈ యొక్క సింహరాశి వాళ్ళకి కాబట్టి కుజుడు గురించి తప్పకుండా మీరు శ్రద్ధ వహించండి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యుల వారు మనకి ఇచ్చారు అది చదువుకోండి యూట్యూబ్లో కూడా వస్తుంది చక్కగా పెట్టుకుని మీరు వినవచ్చు లేదా పుస్తకాల్లో కూడా ఉంటాయి చదువుకోవచ్చు చూసి అది మాత్రం కొద్దిగా కాస్త ఈ నెలలో కంపల్సరీ చేసుకోండి మంచిది శుక్రగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి పది వరకు సింహం శుక్రుడు అది చాలా బాగా ఉంది శుక్ర అనుకూలమైనటువంటి యొక్క సంచారం ఒకటి నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా కన్యా రాశిలో సంచారం కూడా భాగ్యాన్ని ఇస్తాడు కాబట్టి మొత్తం మీద శుక్ర సంచారం ఈ యొక్క సింహరాశి వారికి సంపూర్ణమైనటువంటి యొక్క శుభత్వంగా ఉంది ఒక గ్రహం శుభత్వంగా ఉంటుంది ఒక గ్రహం మనకి అంత అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు బుధగ్రహ సంచారం ఒకటి నుంచి పదకొండు వరకు సింహంలో జన్మలో అది పర్వాలేదు కొంతవరకు పర్వాలేదు అట్లాగే పన్నెండు నుంచి నెలాఖరు వరకు కూడా కన్యలో రెండింటిలో లాభం ఉంది బుధుడు యొక్క అనుగ్రహం చాలా బాగానే ఉంది బుధ సంచారం బాగుంది అంటే కనుక పై గ్రహ సంచారం వలన గృహంలో సందడి బాగా ఉంటూ ఉంటుంది ఆదాయం ఉంటుంది తగిన ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి మొదటి పదిహేను రోజులు స్వల్ప సమస్యలతో కూడినటువంటి యొక్క జీవనం ఉన్నప్పటికీ కూడా తర్వాత పదిహేను రోజులు కూడా చాలా బాగా ఉంటుంది అనుకున్న పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేస్తారు ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది ఎంతో కాలంగా నెలకొన్నటువంటి యొక్క సమస్యలకి పరిష్కారం మీకు కనపడుతుంది ఉద్యోగస్తులకి పర్వాలేదు ఫలితాలు బాగానే ఉంటాయి కళాకారులకి చాలా బాగా ఉన్నది శుక్ర సంగ్రహ సంచారం మూలంగా స్త్రీలకు కూడా అద్భుతంగా ఉంది చాలా యోగదాయకమైనటువంటి యొక్క నెల సింహరాశి స్త్రీలకి అలాగే వ్యవసాయదారులకు శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ఫలితాలు వాళ్ళకి లభిస్తాయి వ్యాపారస్తులకి చాలా బాగా ఉంది విద్యార్థులకి పర్వాలేదు ఇది ఇప్పుడు మాసాధిపతులు తీసుకుందాం మాసాధిపతుల్లో మఖా నక్షత్రం సింహరాశిలో మొట్టమొదటిది మఖా నక్షత్రం మఖా నక్షత్రానికి అధిపతి కేతు కేతు కాబట్టి కొద్దిగా ఆయన ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల వైపు మళ్ళిస్తూ ఉంటాడు బుద్ధిని ఈ వీరు ఆదిత్య హృదయం చదువుకోండి తప్పకుండా సూర్యుడి పరమైనటువంటి ఆదిత్య హృదయం లేదా సూర్యుడికి సంబంధించినటువంటి యొక్క ఈ అష్టోత్తరం అది చదువుకోండి సూర్యుడికి నమస్కారం చేసుకోండి బుద్ధిని లేచి నిలబడి అవి బాగుంటాయి మఖా నక్షత్రం వారికి తర్వాత పుబ్బా నక్షత్రం వారికి చంద్రుడు అధిపతిగా ఉంటాడు చంద్ర ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉంటాయి అని అంటే చక్కగా తరచినటువంటి యొక్క పనులన్నీ కూడా బాగా జరుగుతాయి శుభకార్య ప్రసంగములు ఉంటాయి శుభ భోజనం ఉంటుంది మంచి ఉత్తరాలు రావడం అనేది ఉంటుంది వ్యాపార లాభాలు ఉంటాయి ఉద్యోగ వ్యవహార లాభాలు ఉంటాయి గౌరవం అన్ని రంగాల్లో కూడా లభిస్తుంది సొసైటీలో సో ఇవి వీళ్ళకి ఈ పుబ్బా నక్షత్రం వాళ్ళకి రాబోయేటువంటి యొక్క విశేషాలు మాసాధిపతుల మూలంగా లక్ష్మీ అష్టోత్తరం చదువుకోవటం మంచిది పుబ్బా నక్షత్రం వారు ఉత్తర ఉత్తర నక్షత్రం శని అధిపతి శని చాలా అన్ని ఆలస్యంగా జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ శని స్తోత్రం చదువుకోవటం మంచిది ఉత్తర నక్షత్రం వాళ్ళు ఈ శని స్తోత్రం దీనికోసం వీరికి అదృష్ట సంఖ్య ఒకటి ఎందుకంటే సింహరాశి కదా ఒకటి రవి అధిపతి కాబట్టి ఒకటి వీరికి ఏకాదశ స్థానంలో నవగ్రహం యొక్క ఉండి ఫలితములన్నీ కూడా రావాలి అని చెప్పి నేను పరమాత్మని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనోభవంతూ స్వస్తి